আপনি যে প্রস্তাবটা দিয়েছেন প্রকাশ্যে কোন একটা বিতর্ক বিষয়টা আর কি আমি এখন নেগেটিভ আছি বিষয়ে অর্থাৎ আমি এখন চাচ্ছি না অর্থাৎ তখনই করব না এমন বলছি না যখন যদি কখনো পজিটিভ হই তাহলে আমি আপনাকে জানাবো কিন্তু আপাতত আমি আপনার সাথে লাইভে কোনো আলোচনা করতে চাই আর কি ফেসবুক লাইভে ইসলাম নিয়ে এবং আলোচনার বিষয়ে হতে পারে যেহেতু আপনি ইসলাম প্রচার করেন আর আমি ইসলামের স্বচ্ছ বিষয়গুলো তুলে ধরি মানুষের কাছে সুতরাং ইসলাম বা কোরআন নিয়ে আলোচনা হতে পারে আচ্ছা আচ্ছা টেকনোলজি বিষয়ে খুব ভালো অভিজ্ঞ উনি থাকলেন আর উনি আর কি হোস্ট থাকলেন আর আমি আপনি সেখানে গেস্ট হিসেবে আলোচনা করলাম আচ্ছা আচ্ছা বিষয়টি হচ্ছে তাহলে এক কাজ করা যেতে পারে যে একটা দিন খন ঠিক করে আপনার রাত্রিবাতে লাইভে আসা হলো আমি ফেসবুকে থেকে আমার ফেসবুক থেকে আসলাম আপনাকে সময় দিয়ে অ্যাড করা হলো সেখানে একটা বিষয় নির্ধারণ করে সময় এবং কে কত মিনিট কথা হলো কত মিনিট প্রথমত এটা বলেই আলোচনা শুরু করা যেতে পারে একটা বিষয় নির্ধারণ করে আমি অবশ্য ওরকম চাচ্ছি আমি চাচ্ছি আমার যে পেজটা আছে পেজ থেকে লাইভে আসবো সেখান থেকে সেখানে আপনি যুক্ত হবেন এর একটা কিছু কারণ আছে আমার ফেসবুক আইডিটা বর্তমানে ডিজেবল আর অন্য আইডি যেটা আছে সেটাও দিয়ে আমি আপনার সঙ্গে লাইভে আসলে মুমিন ভাই যারা আছেন মুমিন ভাইরা এমনভাবে রিপোর্ট করে আইডি টিকে রাখা দুষ করে যেন পেজ থেকে আসলে আমার পেজটা টিকে থাকবে আপনি সমস্যা নেই আপনি পেজ থেকে আসবেন আমি আমার ফেসবুক থেকে লাইভ দেবো আপনি যে কোনো যাত্রার একটা আপনার জন্য আছে আইডিয়া আছে তাই না ওখান থেকে আপনি আসবেন ইনশাল্লাহ সমস্যা হবে না কথা <laughs> আমার চিন্তা করেন যে আমি ফেসবুক আমার মানে আইডি থেকে আমি আসছি আর আপনি মানে কানেক্ট হওয়ার জন্য বা অন্য কোন আইডি থেকে আসেন কোন তাতে কোন সমস্যা নেই ওটা দোবারে আপনি নতুন একটা আইডি খুলতেও পারেন খুলে আপনি আসলেন ওটা বন্ধ হলে আপনি আপত্তি নেই আপনি ওই ভিডিওটি তো আমার পেজ থেকে তো শেয়ার হবেই তারপরে ওটাকে ইউটিউবে ডাউনলোড করে নেবেন মাথায় রাখলাম দেখি পরে আপনাকে জানাবো আচ্ছা আচ্ছা আরেকটা বিষয় জানতে চাইছিলাম যে বৃহস্পতিবার এগারোটা ত্রিশ মিনিটে তো আমাদের ভারত বর্ষে মানে আইন জারি হয়ে গেছে যে সমকামিতার বিষয়ে এই বিষয়ে আপনার মতামত কি সমকামিতার বিষয়ে আমার মতামত হলো যে সমকামিতা ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা 
এবং এটা একজন ব্যক্তি সমকামী হতে শিখবে কোন বিষয় না যার যেটা যার যেটাই রুচি কেউ 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 হয় সমকামী কেউ হয় স্ট্রেট তো আমি নিজে সমকামী না আমি স্ট্রেট অর্থাৎ আমার বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ আছে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে একজন ব্যক্তির সমলিঙ্গের প্রতি প্রেম ভালোবাসা আকর্ষণ থাকা খুবই স্বাভাবিক এবং এটা তার অধিকার এটা এটা এই ভারতের আইনকে আমি খুব স্বাগত জানাই এবং আমি খুব আনন্দিত আচ্ছা আচ্ছা মানে এটা আপনার যে এই যে যে মতামতটা দিলেন এটা কি কোনো বৈজ্ঞানিক মতামত না কি কিসের ভিত্তিতে এটা এটা বৈজ্ঞানিকরা কি বলেছে বিজ্ঞানীরা কি সেদিকে যাবেন আমি মনে করি যে দুজন ব্যক্তি যদি তাদের সম্মতি ক্রমে যদি তারা মনে করেন দুজন পুরুষ কিংবা দুজন মেয়ে তারা যদি তাদের সম্মতি ক্রমে দৈহিক সম্পর্ক করে তার দ্বারা আমার কিংবা সমাজের কারো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না তো এজন্য এটাকে আমি কোনো দোষ দোষণীয় মনে করি না অবশ্যই যখন মানবতা নিয়ে আমরা কথা বলি তখন তো আমরা সবচেয়ে বেশিটা দেখি যে মানবতা যেন ধ্বংস না হয় মানবতা যেন টিকে থাকে তাই তো ভালোবাসার মাধ্যমে মানবতা যেন টিকে থাকে তো স্বাভাবিক ভাবে এটা তো একটা মানে অপিনিয়ন যে মানুষ তাকে তাকে বিপরীত লিঙ্গ অথবা সেমিলিঙ্গ কে সে আকর্ষণ পেতেই পারে কিন্তু মানুষের তো চাহিদা বিভিন্ন রকম হতে পারে অনেক সময় তো মানুষ চায় নিজে আত্মহত্যা করতে কোনো পেশারের কারণে সে আত্মহত্যা করতে চাইছে একজন মানবিক ব্যক্তি আপনি সামনে থাকবেন সে চাইছে সে আত্মহত্যা করে মারা যাবে একজন আপনি মানবিক ব্যক্তিত্ব আপনি কি চাইবেন যে সে ব্যক্তি মারা যাক তার এটা অধিকার তার জীবনকে ধ্বংস করে দিতে পারে হ্যাঁ এটা দেখেন কল্পনা করি তো সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে উদাহরণ দিই অস্ট্রেলিয়া একজন সায়েন্টিস্ট যিনি দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুক্ত হয়ে সে বিরক্ত হয়ে উনি ডিসিশন নিয়েছেন উনি সুইসাইড করবেন কিন্তু সেটা পদ্ধতি কি অস্ট্রেলিয়া যেহেতু আইন নেই আত্মহত্যা করার উনি সুইজারল্যান্ডে গিয়ে তারপরে একটা সিস্টেমের মাধ্যমে উনি সুইসাইড করে নিজেকে শেষ করেছেন আমার মনে করে যদি কোনো ব্যক্তি তার বেঁচে থাকার বিপক্ষে যুক্তি স্ট্রং যুক্তি দাঁড় করাতে পারে যে আমার আসলে অনেক বেশি বয়স এবং এই বয়সে আমি চিকিৎসা করে সুস্থ হওয়া সম্ভব না আমি আমি মরে যেতে চাই তা সে বিষয়ে তার অধিকার এটা তার অধিকার এবং এই অধিকারকে আমি সম্মান করি আমি মনে করি এটা ব্যক্তির মানে পাওনা থাকতে পারে কিন্তু যদি আমার মনে করেন যে একজন হয়তো ত্রিশ বছর বত্রিশ বা চল্লিশ বছর বয়সের ব্যক্তি সে আত্মহত্যা করতে চাচ্ছে তখন আমি মনে করি সমাজের মানে রাষ্ট্রের উচিত বা সমাজের উচিত তাকে বুঝিয়ে আত্মহত্যার লাইন থেকে ফিরানো যে না তোমার সামনে তোমার কি অসুবিধা সেটা দূর করে আমরা এটা সমাধান করি আচ্ছা আচ্ছা উৎসর্গ করতে পারে কিন্তু একজন তিরিশ চব্বিশ বছরের যুবক অথবা হতে পারে যুবক যুবতীকে ভালোবাসার কারণে মেয়েটা হয়তো তাকে ধোকা দিয়েছে তারা পৃথিবীতে বেঁচে থাকতেই ইচ্ছা না এটা মোটামুটি যারা প্রেম ভালোবাসা করে তাদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা মানে মৃত্যু পর্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে নেয় তো এই সময় যারা যদি সামনে একটা মানব ব্যক্তি থাকে তাহলে সে কখনো তাকে মৃত্যু দিতে চাইবে না কিন্তু সে কিন্তু মৃত্যুর জন্য খুব উৎসাহী এবং সেটাকে মনে করে যেন আমার মরণটাই ভালো মার জন্য সেক্ষেত্রে যে মানবিক ব্যক্তি তাকে মৃত্যু দিবে না কিন্তু এখানে তো হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে তাই না আপনি এর জবাব খুব সুন্দর ভাবে দিয়েছেন যে তার সমস্যাগুলো আমরা সমাধান করে দেখব যে তার কি কারণে সে মৃত্যু মানে মারা যেতে চাইছে আমরা সমাধান কল্পে কিছু তাকে উপদেশ বা কোনো সহযোগিতা লাগলে করবেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে এই সমকামিতার কারণে অনেক জন রোগ থেকে সৃষ্টি শুরু করে একদম সবচেয়ে বেশি যেটা হচ্ছে এইচ আই ভি মানে এইডস সংক্রান্ত রোগ সবচেয়ে বেশি তো এটা তো সকলে জানে যে এইচ আই ভি এমন একটি রোগ বা সমস্যা যে মানুষকে ধ্বংস করে দেয় এবং এটা একটা মানে খুব ভয়ঙ্কর একটা রোগ এই জন্য তো আমেরিকা থেকে তো যারা আছে সিডিসি তারা তো পরিষ্কার করে তো তারা তো বলে দিয়েছে না যে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে এটাই আমি আপনাকে তাহলে বলি যদি সমকামিত যদি মানে অর্থাৎ সমকামিত মাদ্রাসা যেটা হয় বাংলাদেশের কবি মাদ্রাসা সেটা সমকামিত না সেটা হলো শিশু ধর্ষণ ভাই আমি মাদ্রাসা টাদ্রাসা কোথায় কে করে আমি তাদের পক্ষেও না তাদের বিপক্ষে না আমি আপনাকে যেটা জানতে চাইছি মানে কে করলো আমি কোনো ব্যক্তির কথা বলছি না কে করলো আমি জাস্ট সমকামিতার 
বিষয়ে কথা বলতে চাইছি আমি আমি আপনার এই প্রশ্নটা জবাব দিচ্ছি ভাই আপনি যেটা বলছেন যে সমকামিতা এইস এর একটা কারণ আমি বলছি যে সাই যদি হইতো তাহলে মাদ্রাসার হুজুররা যে পরিমাণ আপনার ছাত্রদের পায়ু মৈথুন করে সে ক্ষেত্রে সমকা এই শ্লোক সবচেয়ে বেশি হওয়া দরকার ছিল বাংলাদেশের কমি মাদ্রাসা এবং ভারতের কমি মাদ্রাসা কিন্তু আমরা দেখছি কমি মাদ্রাসা কিন্তু এইস রোগী নাই বললেই চলে খুবই কম তার মানে সমকামিতা समकामी तर मध्य प्रमाणित रिपोर्ट जो चले घोषणा कर मृत्यु चले जाता সমকামী হলেই যে তার যে এইচআইভি হবে বিষয়টা এমন না এটা প্রতিকারের জন্য আপনার স্বাস্থ্যসম্মত যৌন ব্যবস্থা করতে হবে যেমন আপনি দেখেন আফ্রিকার দেশেও কিন্তু ওপেন মানে অর্থাৎ অনেকগুলো দেশে এইচআইভি রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি আছে আফ্রিকার দেশগুলোতে বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় কিন্তু আমরা যদি দেখি যে ওপেন সেক্সের দেশ সেই ইউরোপের ধরেন যে ডেনমার্ক নরওয়ে বা এই দেশগুলো সেখানে কিন্তু এইচআইভি রোগের সংখ্যা একবারই এখন মানে খুবই কম रिपोर्ट देखे मानुष मध्य विषय सचेत अभाव जो सचेत रोग समकामी हवा सत्व शारीरिक सम्पर्क लिप्त है सकले जाने विज्ञान सकले जरा परिचय मेरे जनिपद थे तीन टे पुरु तीन टे पर्द द्वारा से मान ढाका थे प्रकृतिगत भाव बेर स्वाभाविक भाव बेर संगम कर जोरे प्रेसार दी फिर इंजियर हवा सम्भवना सब चेहरे बेसि नाइन बेसि 
যে ইনজুর হবে তার রক্ত মানে বের হবে আর রক্ত বের হবে স্বাভাবিকভাবে আপনার এসআইভি মানে সব যেতে বেশি ছড়াবে আর এটা বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত দুই নম্বর পয়েন্ট যে যখন কোন ব্যক্তি যখন কোন বিশেষ করে কোন পুরুষ যখন সেক্স করতে যাইছে কোন পুরুষের সঙ্গে আর যেহেতু পুরুষের মানে পুরো মানে পায়ু পথে যেহেতু কোন পর্দা নেই মহিলাদের জন্য তিনটে পর্দা আছে কোনো পর্দা নেই তাই তাদের রক্ত যখন প্রবেশ করবে এটা স্বাভাবিকভাবে ব্লাডের সঙ্গে মিশবে বিজ্ঞান এইভাবে অনেকগুলো প্রমাণ দিয়েছে যে এগুলো কোনোভাবে না এটা প্রকৃতিগত কারণ ভাবে এটাকে রোধ করা সম্ভব নয় তার জন্য অনেক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী এদিকে নিষেধ ঘোষণা করে দিয়েছে যারা বিজ্ঞানী স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী যারা মানবতা দাবিদার তারা শুধুমাত্র মানবিকতার অধিকার নিয়ে তারা বলছে না তার ইচ্ছা আছে করতে পারে কিন্তু এখানে সায়েন্স মানে বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণ কোথায় আমি আপনাকে আপনি যেটা বলছেন প্রথম যে পয়েন্টটা বললেন যে কোনো লুবিক্যান্ট মানে হয় না সেটার জবাব হলো যে এখন আর্টিফিশিয়াল অনেক লুব্রিক্যান্ট পাওয়া যায় যদি যে সমস্যাটার কথা আপনি বলছেন সেটা সমাধান সম্ভব যে এখন ডাক্তারের দোকানে গেলেই বাংলাদেশ সহ ভারতেও লুব্রিক্যান্ট পাওয়া যায় যেটাতে পিচ্ছিল করা সম্ভব সুতরাং ওর দ্বারা ওই রক্তপাত কিংবা আপনার কোনো ইঞ্জুরি ঠেকানো যায় এক নাম্বার পয়েন্ট আর দ্বিতীয় নাম্বার যেটা বললেন যে ই করা মানে অর্থাৎ ইঞ্জুরি বা আঘাত জাতীয় কোনো বিষয় সেটাও যদি মানুষ সচেতন হয় এবং এই টাইপ সংক্রমণ থেকে মানুষ যদি সচেতন হয় তাহলে ওটা সম্ভব আর একটা বিষয় দেখেন একটা জিনিসের একটা জিনিসকে তার মানবিক অধিকার বলা আর সেটাকে নিজে করা দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে যেমন সিগারেট সিগারেট হলো ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য অবশ্যই ক্ষতিকর কিন্তু ধূমপানকে আপনার ইয়ে বিশ্বের ভুটান বাদে কোনো দেশে নিষিদ্ধ করেনি সব দেশেই আছে কিন্তু আমরা ধূমপানকে নিরুৎসাহিত করি কিন্তু আমরা মুক্ত চিন্তার মানুষেরা বলি যে ধূমপান করলে কাউকে সেজন্য শাস্তি দেয়া হ্যাঁ প্রকাশ্যে যদি ধূমপান করে যেটা অন্যের জন্য ক্ষতিকর যেমন প্রকাশ্যে ধূমপান করলে ছোঁয়াটা অন্যের জন্য ক্ষতিকর হয়েছে তার জন্য আইন করা উচিত এবং সেই আইনটা কার্যকর করা উচিত কিন্তু ব্যক্তি পর্যায়ে যদি ধূমপান করতে চায় তাহলে এটা তার ব্যক্তিগত অভিরুচি ঠিক এরকম আমরা আলোচনা করছি সমকামিতা সে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যদি করতে চায় হয়তো ডাক্তাররা বলেছে এর মধ্যে ক্ষতির কোনো কারণ আছে ছোট্ট কথা বলি যে এটা যে প্রথমত এটা জেনেটিক থেকে আছে জিন থেকে আছে এটা তো মানে ভিত্তির প্রমাণ হয়ে গেছে এটা নিয়ে কথা বলার প্রয়োজন নেই তখন সব যেটা 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 প্রাকৃতিক ভাবেই এটা মানুষের নেচার প্রাকৃতিক ভাবে তো এটা প্রাকৃতিক ভাবে কিভাবে হয় যেখানে আপনাকে আবার এই সেক্স করার জন্য আপনি যে পদার্থর কথা বললেন ঠিক আছে যে এটা নিয়ে আবার ব্যবহার করে তাহলে এইখান থেকে ঝুঁকি কমে যায় তো এটা তো প্রকৃতিগত কারণ আর হলো না কেন মহিলাদের সঙ্গে করলে এটা অটোমেটিক মিশ্রণ হয় এটা প্রকৃতিগত কারণ ঠিক আছে কিন্তু এটি যে আপনাকে নতুন ভাবে আপনাকে এই লিব্রিকেন্ট একটা পদার্থ দিয়ে আপনাকে এই কাজটা করতে হবে তারপরে কি ঝুঁকি মুক্ত ঝুঁকি মুক্ত না কেননা এখানে দেখেন যে পুরুষের পায়ু পথে কিন্তু ওই যে তিনটে পর্দা যেটা মানে মহিলাদের আছে পুরুষের নেই আর এই জন্য তাদের ইঞ্জুরিটা হওয়ার মানে সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি আর এটি মানে এটা এটা হচ্ছে প্রকৃতিগত কারণ যে না এটা তাদের শরীর থেকে এই ধরনের নিঃসরণ নিঃসরণ কিছু পদার্থ বের হয় না তাই এটা প্রকৃতিগত ভাবেই তো এটা বোঝা হচ্ছে না এটা কোনোভাবে উচিত না যারা মূলত এগুলো করছে তাদের এটা মানসিক ব্যাধি ছাড়া কিছুই না এখন জোর করে যে কোনো জিনিসই প্রুভ করা যায় আপনাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন যে জার্মান অস্ট্রেলিয়া আর হল্যান্ডে দেখেন তারা ই করেছে তাদের মানুষ অধিকারের দাবি তারা করছে তারা বলছে যে আপনার সেম সেক্স মানে আপনার ই সেক্স যে ছেলে মায়ের সঙ্গে মা ছেলের সঙ্গে যে তাদের মানে নিজে স্বেচ্ছায় হয় সেটা অনুমোদন দেওয়া হোক তারা তো এই নিয়ে লাফালাফি শুরু করেছে তো এই এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন তাদের এটা ইচ্ছা তাদের এটা আমি আপনার কাছ থেকে শুনলাম প্রথম এর আগে শুনিনি কেন ভাই এটা না শোনা গেছে এটা তো অনেক দিন আগে থেকে তো রিপোর্ট তো চলে বেড়াচ্ছে যে ছেলে মার সঙ্গে মা ছেলের সঙ্গে যদি তাদের মত মত হয় তাহলে তারা এই কাজ করতে পারে আমেরিকা জার্মান এবং আপনার অস্ট্রেলিয়াতে ধর্ষণ করছে অনেক জায়গায় আছে না স্বেচ্ছাই করছে এরকম রিপোর্ট তো অনেক পেপার পত্রিকাতে পাওয়া যায় 
मानवतार मानदंडे समकमिता के बैध बोले सैंस विज्ञान टी अपनी पेचने रखार चेष्टा कर प्राधान्य दिए ठीक एक पृथ्वी अनेक रिपोर्ट देखी तीन टे देश तलरेडी दावी तुले मार्ग मार्थल संगे सम्पर्क करते तो एक क्षेत्र में संगे एकमत ना तो कीसर मानदंडी मार्थल समकालीत भाई समकाल प्रकृति बिुद्ध एवं स्वास्थ्यसम्मत ना तो स्वास्थ्यसम्मत ना एम अनेक जिन की समाज एलाव कर स्वास्थ्यसम्मत ना थे एलाव कर सीगारेट के अलाव कर प्रकृति 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 की बोले अपनार मैं प्राकृतिक भाव एट ना कारण हम आपने जरा जुक्ति दिए जुक्ति सठीक नारी पुरुष मिलन हम से रस आसे प्राकृतिक क्योंकि समकामित क्षेत्र में जिसका है ना शुरू थे प्रकृति दिए भूमिकम्प प्रकृतर ऊपर जोर खाटिए भूमिकम्प निरोधक बिल्डिंग तैरि रक्षाडिंग तो नदी शासन शुरू कर नदी गतिपथ खुलिए दीछी ब्रीज बना प्रकृति आटा मैदा हस्तक्षेप बनाएट चकलेट प्रकृति सब जगह हस्तक्षेप कर कारण पृथ्वी लजिकल फैलासि प्रकृति मान मैदा दिए चले बनावर्तन कर समस्तन कर तो भाई प्रकृति मैदा दे प्रकृति धान दिए गम दिए एटारन कर शारिक समस्या हेटा जे मैं खुबी खराब हर जो रोग बाला मुसीबत एम मृत्यु पर्त होते एम कि तथ्य तो यह तो नहीं तो प्रकृति विद्याचन करा हा समकामित विषय अपनी एक रिपोर्ट बोले क्योंकि समकामित विषय चौबीस बच्चर कमे जाए पुरुष क्षेत्र क्षेत्र एक डेमार्के पास एकषट्टी जन गए जरा समकामी आज मध्य परीक्षा कर देखा गया है मैं परीक्षा ता रिजित मत कर डेमार्के गड़ आयु छो स्वाभाविक भाव चुहत्तर बच्चर और जरा गए ये मध्य पाँच एकषट्टी जन समीक्षा कर देखे तर गड़ आयु एक बचर तो यह तो जीवन तरह एक झुंकीपूर्ण ता कमे जा मध्य विभिन्न रकम जौन रोग समस्या बस हे तर मध्य मान मृत्यु निजे सुड कर मैं यो स्वाभाविक ख्रीटर्म द्वारा तारित करते हिंदू धर्म बौद्ध धर्म धर्म द्वारा तारित करते समकामी धरल समकामित कर आयु कमे गल ठीक जमन सीगारेट खाने धूमपाई व्यक्तर आयु कमे जाए मात्र एक थे धूमपान कारण विज्ञान जो मात्र एक थे सत बचर आयु कमे 
কিন্তু সমকামীর কারণে চব্বিশ বছর সময় কমে যাচ্ছে তো মানুষের একটা গড়াই কত তার মধ্যে থেকে চব্বিশ বছর সে শেষ করে দিচ্ছে নিজের ইচ্ছা ইচ্ছা করে তারপরে দেখেন আপনি বলেন তারপরে আপনি যেটা বলেন যে ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত এটা করলো সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল যারা আছে আমেরিকা যারা রিপোর্ট করেছে দু সালে তারা পরিষ্কার ভাবে বলছে যে সমকামীদের মধ্যে তিপান্ন পার্সেন্ট মানুষ যারা সমকামী তাদের মধ্যে এইচ আই ভি আক্রান্ত এবং মৃত্যু জন্য ঝুঁকিকার এই স্পষ্ট তিপান্ন পার্সেন্ট ভাই তো যেখানে মানুষের তিপান্ন পার্সেন্ট যেটা ক্ষতি যেটা ক্ষতি তো শুধুমাত্র তার একটু শারীরিক চাহিদার জন্য গবেষণা শুরু করেছে যে কিভাবে সমকামী হওয়া সত্ত্বেও সেখানে এই থেকে ঝুঁকি কমানো সম্ভব আপনি যদি দেখেন তাহলে সমকামিতার কারণে আজ থেকে বিশ বছর বা ত্রিশ বছর আগে যে পরিমাণ এইচ আই ভি লোক আক্রান্ত হতো এখন তার চেয়ে কম হয় আমেরিকাতে আসতে থেকে ত্রিশ বছর বা চল্লিশ বছর আগে যে পরিমাণ এইচ আই ভি রোগ রোগী ছিল হ্যাঁ মানে ভালোভাবে যুক্তি দিয়ে এবং বিশেষ করে যারা এই দেশের বিশেষজ্ঞ তাদের কথা যদি ভালোভাবে দেখেন তো দু সালে রিপোর্টই যদি তিপান্ন পার্সেন্ট হয় এত উন্নত হওয়ার পরেও সমকামিতা তো অনেকদিন আগে থেকে হয়ে আসছে নিয়ে লড়াই তো দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসছে আঠারোশো প্রায় একষট্টি সাল থেকে হয়ে আসছে তো এই দু হাজার ছয়ে আসার পরেও এত সচেতন পৃথিবী এখন বিশ্ব তারপর পরে আমেরিকার মতো জায়গাতে যেটা পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত মানের দেশ আমরা মনে করি যে ভারতবর্ষ বাংলাদেশ পাকিস্তান এরা এখন যা অবস্থা আছে আমেরিকা এটা মোটামুটি পঞ্চাশ থেকে সত্তর বছর আগে এটাকে পার করে দিয়ে চলে গেছে আমরা যে ভাবে চিন্তা করি তো এই আমেরিকাতে যদি তিপান্ন পার্সেন্ট এটা হয় আমেরিকাতে যদি এই সমকামীদের জন্য রক্তদানকে নিষিদ্ধ করা বিভিন্ন সংস্থা তারা নিষিদ্ধ করছে যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন জায়গাতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে তো এটা মানে কোন দৃষ্টিতে না বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে না মানবিক দৃষ্টিতে না প্রকৃতিগত ভাবে এটা সমর্থন করছে প্রকৃতি তো সমর্থন করছে না ঠিক আছে এখন একজন ব্যক্তি তার তার চাহিদা হলো সমলিঙ্গের প্রতি তার আকর্ষণ আছে অন্য লিঙ্গের প্রতি তার আকর্ষণ নেই এখন সমলিঙ্গের প্রতি তার আকর্ষণের কারণে সে যদি মানে সমকামিতা বা সমকামী হয় তাতে তার আগে কমে যাচ্ছে তাতে আমার আপনার তো সমস্যা নাই বরং আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই দেশগুলি আগে বেশি এই যে কথাটা বললেন এটা দেখেন এটা আপনার যে অবস্থান আপনি ছুটে গেলেন যে আমাকে মানে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন একজন ব্যক্তি আমি একটা মানবতাবাদী একজন মানুষকে দেখছি যে কাজটা করলে সেই মানে মৃত্যুর জন্য ঝুঁকি আছে তার আয়ু কমে যাবে তার অনেক রোগ হতে পারে অনেক সমস্যা হতে পারে সে সুইসাইড করতে পারে বিভিন্ন মস্তিষ্কে বিকৃত কাজ করতে পারে জানা বোঝার পরেও জানা বোঝার পরেও তাকে আমি রোধ করবো না প্রতিরোধ করবো না আচ্ছা হ্যাঁ আপনার প্রসঙ্গটা আমি বুঝেছি আপনি আমার সেই আগের আলোচনার পয়েন্টে গেছেন আর তারপরেও এখানে তারপরে এখানে আপনাকে এই আমি রোধ করলাম এই কথা দিয়ে যে অনেকেই মায়ের সঙ্গে ছেলের এই বিষয়টা তাহলে আপনি কিসের মানদণ্ডে বলবেন ওটাই আমি একটু পরে যাচ্ছি মায়ের সঙ্গে ছেলের পরে রাখছি আমি আপাতত এই প্রসঙ্গে থাকি না না এখানে এটা আলাদা প্রসঙ্গ না এটা একই প্রসঙ্গ যেটা আপনি মানদণ্ড করেই ফেলে আপনার ওই মায়ের সাথে ছেলের বিষয়টা গেলে তাহলে আমি আমার এই মেইন আলোচনা থেকে আরে ভাই এটা তো আলাদা বিষয় নয় কারণ আপনার মানদণ্ড যেটা যে যে নিজের ইচ্ছা সে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে সে কার সঙ্গে শেষ করবে করবে না তো একজন ছেলে মা দুজন সম্মতি আছে তারা শেষ করছে তো এটা আপনি আলাদা ভাবে দেখবেন কেন এটা তো একই বিষয় मृत्युबरणामीजे क्षतिकर আপনি প্রমাণিত প্রুফ আছে আপনার কাছে যেটা খারাপ এটা মানে ক্ষতিকর তারপরে আপনি তারপরে ছেড়ে দিবেন মানে আপনার ছেলে সন্তান 
मान दावी कर गर्क मानव जर वंश विस्तार चाहिदा जरूरी मन करा कारण व्यक्ति के व्यक्ति व्यक्तिगत स्वाधीनता मन कर हजबैंड वाइफ तरा विवाहित सारा जीवन विवाहित किंबा विवाह छाड़ा लिव टुगेदार कर नारी पुरुष मुक्त माना नीचे स्वीकार कर मतमत प्रकृतिगत कारण शारीरिक सम्पर्क कर मतमत हजबैंड मेजरिटी मानुषा 
বিভ্রান্ত করে কিংবা অজ্ঞতার মধ্যে রাখে সে জানে যে সমকামী হচ্ছি এই সমকামী সেক্স এর দ্বারা কোনদিন বাকি থাকবে না একটু বলি একটু বলি তো সুতরাং এটা তো সমস্যা না বরং এর দ্বারা লাভ হচ্ছে যে পৃথিবীতে জনসংখ্যা অনেক বেশি সুতরাং জন সমকামী হয়ে সমকামী হয়ে তারা জনসংখ্যা কমাচ্ছে দ্বিতীয়ত ওই সমকামী চাইলে সমকামী দম্পতি তারা চাইলে একটা বাচ্চা গরিব কোন দেশ থেকে আফ্রিকা থেকে কিংবা বাংলাদেশ থেকে কিংবা অন্য কোন দেশ থেকে দত্তক নিতে পারে মেয়ে তাকে লালন পালন করলো সমস্যা পাচ্ছি ভাই বুঝতে পারছি আপনার এগুলো এত ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই দু একটা কথা বলা যায় আমি আপনাকে যেটা বললাম যে আপনি বিকল্প বললেন ঠিক আছে আর একটা পার্সেন্টেজ যেটা দিলেন আপনি নিজে বললেন এটা খুবই কম আপনার সঙ্গে যে তুলনা দিলে তুলনাটা সমকামিতার সঙ্গে কখনোই সিমিলার নয় প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে এটাই যে একজন সমকামী সে জানে যে প্রকৃতিগত কারণ ভাবেই সে কখনোই বাচ্চা নিতে পারবে না যদি এটা একজন নারী এবং পুরুষের সঙ্গে যেতে এটা হয় যে বন্ধা ছেলে বন্ধা অথবা মেয়ে যদি বন্ধ হয় তো এখানে বিকল্প পদ্ধতি বা তাদের ভালোবাসাকে প্রকাশ করার জন্য টেস্টি বেবি টিভির মাধ্যমে তাদের বীর্যকে একত্রিত করে সন্তান নেওয়া সম্ভব এটাও একটা প্রকৃতিগত কারণ তাদেরই বীর্য তারাই একটা সন্তান ধরন করতে পারে কিন্তু সমকামীরা যত চেষ্টা করুক তাদের বীর্য দিয়ে তারা টেস্টি বেবি টিউব করুক আর যাই করুক না কেন সেটা কখনোই সম্ভব নয় আর বাচ্চা আপনি ভুল করেছেন রাহুল ভাই রাহুল ভাই একটু বলি এখানে আপনি ভুলটা করেছেন ভুলটা হলো যে বাচ্চা নেওয়া সম্ভব না আপনি বলে বাচ্চা নেওয়াটাকে আপনি ইম্পর্টেন্ট করেছেন আমি তো বলছি বাচ্চা নেওয়াটা কোনো ইম্পর্টেন্টই না একজন সমকামী সে কখনোই বাচ্চা প্রসব করতে পারবে না এটা নেচার বিরুদ্ধে এটা প্রকৃতি বিরুদ্ধে সে নিতে ইচ্ছা করে কি না করে এটা সবাই কথা আপনি যত আমি আমার ফ্রেন্ডটা ধরতে পারেন না আপনি আমি বাচ্চাটাকে মুখ্য করিনি আমি এখানে মুখ্য করেছি যে প্রকৃতিগত কারণ ভাবে এটা সম্ভব নয় কিন্তু একজন বন্ধা বা ছেলে যদি মানে বন্ধা হয় বা মেয়ে যদি বন্ধা হয় এটাকে প্রতিকার প্রকৃতিগত কারণ ভাবে তাদেরই হরমোন বিজন নিয়ে কিন্তু তারা কিন্তু সন্তান জন্ম দিতে পারে কোনো মহিলা যদি বন্ধা হয় তার শারীরিক কিছু ডিফেক্ট আছে কিছু ডিফেক্ট আছে কিন্তু যে পুরুষের সময় পুরুষের সেক্স করতে শারীরিক ডিফেক্ট নয় এটা প্রকৃতিই এটা অস্বীকার করেছে কিন্তু এটা ডিফেক্ট এটা সমস্যা রোগ সেটা সমাধান করা যাবে চিকিৎসার মাধ্যমে কারণ কিন্তু বুঝেছি আমি বলি তাহলে এটা আরো বেশি ভালো আরো বেশি ভালোর জন্য যখন যেজন সমকামী যে সমকামী বুঝলো যে তাদের বাচ্চা এবং এটা নিশ্চিত বাচ্চা হোক না হ্যাঁ যদি ভবিষ্যতে কোনো বিজ্ঞান কিছু করতে পারে সেটা আলাদা কথা এখন পর্যন্ত আমরা জানি সমকামীতে সমকামীত বাচ্চা হয় না এই দুজন চেক করছে এই দুজন মেলামেশা করছে এই দুজন একে অপরকে ভালোবাসছে এই দুজন কি করবে বাচ্চা নিতে মন চাইলে তারা কোনো এক জায়গা থেকে দত্তক নেবে অথবা তারা চাইলে বলে যেন আমরা নির্ধারিত কি ক্ষতি এ পয়েন্ট আপনি আগে বলেছেন যে এ পয়েন্ট আগে বলেছেন যে একজনকে ভালোবাসে তার জন্য তার সঙ্গে পুরুষ পুরুষের সাথে তার যদি সন্তানের দরকার তাহলে সে দত্তক নিবে আর এবার দত্তকের কথাটা বড় নয় আমি যেটা বলছি যে আপনি একটা না দৃষ্ট দত্তক নিতে পারেন আমি আপনাকে যে পয়েন্টটা উপস্থাপন করেছি বাচ্চা লালন পালন করাটা নয় বাচ্চা ধারণ করাটি বাচ্চা পুষতে হবে বাচ্চাকে ভালোবাসা দিতে হবে এটার কথা বলিনি বাচ্চাকে ধারণ করা দুজনের ভালোবাসার যে বহিঃ প্রকাশ বাচ্চা আসবে এটা মানে প্রকৃতিগত কারণ ভাবে এটা হয়ে থাকে যে সেক্স এর মাধ্যমে প্রাণীদের মধ্যে তারা শেষ করে বাচ্চা তাদেরও হয় ঠিক আছে সমস্ত কিছু দিক থেকে বাচ্চাকে লালন করতে এটা মুখ্য করছেন আপনি কিন্তু আমি ওটাকে মুখ্য করছি না আমি করেছি যে প্রকৃতিগত কারণ ভাবে এটা সম্ভব নয় আপনাকে যদি ভালোবাসা পূরণ করতে হয় অন্য জায়গাতে দত্তক নিতে হবে কিন্তু দত্তকের সঙ্গে সম্পর্ক কি আচ্ছা শোনেন এবার আপনার একটা উদাহরণ দিই ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলে বুঝবেন আমি আপনার কথা আমি বুঝেছি এটা জবাবটাই দিচ্ছি মনে করেন একজন একটা অফিসের চাকরি একজন একটা কোম্পানির বস তাকে বস হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হইল তা ভদ্রলোক সেখানে অফিসে বস বসছে দেখে অফিসের চতুর্পাশে সুন্দর পরিবেশ এবং তাকে একটা সুন্দর এয়ার কন্ডিশন অফিস দেওয়া হয়েছে তা সে বললো যে না আমি এয়ার কন্ডিশন নেবো না বরং আমার জন্য সাধারণ ফ্যানের ব্যবস্থা করো বা সে মনে করো মনে করেন কোম্পানির মালিক তা সে বললো আমি এয়ার কন্ডি এসি নেবো না আমার জন্য ফ্যানের ব্যবস্থা করো আমি ফ্যানের বাতাস খাবো এবং খোলা মেলা প্রকৃতির বাতাসগুলো আমি খাবো আটকা থাকবো না এটা হলো তার ব্যক্তিগত অভিরুচি এখন আপনি বলতে না স্যার আপনি কেন এসি নেবেন না দিতে হবে এসি নেওয়া তো আমার জন্য বাধ্যতামূলক না ঠিক এরকম আপনি যে পয়েন্টটা বললেন যে বাচ্চা ধারণ করা বাচ্চা লালন না হয় বাদ দিলাম আপনার পয়েন্ট আমি থাকলাম ধারণ করা বাচ্চা ধারণ করা তো আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট না একজন মানুষ এসির বাতাস খাবে না সে ফ্যানের বাতাস খাবে এটা যেমন তার বিষয় তো সে বাচ্চা ধারণ করবে নাকি করবে না সেটাও তার বিষয় বাচ্চা ধারণ করা সে করবে না বাচ্চা ধারণ কথা বুঝত
আপনার কথা অনুসারে তবে আপনাকে যেটা বললাম আমি বলছি প্রকৃতিগত বিষয় ভাবে প্রাকৃতিক ভাবে আর আপনি একটা মানুষের রুচির উপরে নির্ভর করছেন যে সে এসির বাতাস খাবে না সে প্রকৃতির বাতাস খাবে না প্রকৃতির উপর হস্তক্ষেপ শুধু আমরা আমি আমি শেষ করি দেখেন ভাই আপনি বুঝতে পারেননি আপনি এখন পর্যন্ত কথাটা বুঝতে পারেননি তার জন্য একটা এটা একটা মানে আ জায়গাতে আযুক্তি দিয়েছেন কুযুক্তি দিয়েছেন তো আপনি আবার বলছেন মানুষের একটা নিজের অভিরুচি সে প্রকৃতি বাতাস খাবে না সে এসি খাবে না সে ফ্যানে খাবে না হাত পাকার খাবে এটা তার ইচ্ছাধীন তো ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে সে কাজটা করতে পারছে চাইলে সে বাতাস প্রকৃতি খেতে পারে চাইলে ফ্যানে খেতে পারে চাইলে সে এসির বাতাস খেতে পারে সে ডাক্তিটা খেতে পারে যার উদাহরণ দিলেন কিন্তু আমি বলছি যে কোনো সমকামী ব্যক্তি যদি তার ইচ্ছা হয় যে না আমরা দুজন মিলে আমরা সন্তান ধারণ করব এটা কি প্রকৃতি সমর্থন করবে কখনো করবে না আমাদের বাচ্চা হওয়া দরকার এই জন্য বিজ্ঞান অনেক চেষ্টা করছে আপনি বলছেন যে না এটা সম্ভব নয় বা কোনো পাগল ছাড়া এই কাজ করে না তো বিজ্ঞান চেষ্টা করছে কেন নিশ্চয় তাদের মধ্যে প্রবণতাটা এই প্রবণতাটা ইসতে তার জন্য তো চেষ্টা করছে বিজ্ঞান বিজ্ঞান হ্যাঁ ঠিক আছে বিজ্ঞান চেষ্টা করতে করতে এমনও তো করতে পারে যে ঠিক আছে সমকামিতা সমকামিতার মাধ্যমেও সন্তান হবে এটা বিজ্ঞান কোনো দিন করে ফেলতে পারে আমি বলছি না করার জন্য আপনি আপনি দেখেন আপনি এখানে থেকে গেলেন এখানে থেকে গেল যে বিষয়টা পয়েন্টটাতে আমি আপনাকে বললাম যে আপনি সবসময় কথা বলছেন রুচির উপরে আর আমি বলছি এটা প্রকৃতিগত কারণ ভাবেই মানুষের শরীর কেমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে ইমিউনিটি এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে যেটা সম্ভব নয় বাতিল করতে পারেন না তাদের ইচ্ছা হয়েছে পৃথিবীতে অনেক জায়গায় তারা করছে আপনি বলছেন প্রকৃতি ভাবে প্রাকৃতিক ভাবে সমকামিতা কি সম্ভব না তার সমকামী মানুষ হয় কিভাবে সমকামিতা সেক্স করে কিভাবে তারা নাকি তারা কিছু করে না মানুষ জানে যে চুরি করলে তাকে জেলে পড়তে হবে বা ফাঁসি বিধান আছে মানুষ তারপরে করছে তার কিছুটা ভালো লাগার জন্য তো এই ব্যক্তিকে চোর এটা তো তার সমস্যা ব্যক্তিটার সমস্যা এটা সে চুরি করছে বৈজ্ঞানিক ভাবে এটা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ মৃত্যুর জন্য ক্ষতিকার মানুষের বয়স কমে যায় এই সাইড রোগ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ছড়াচ্ছে এটার কারণে প্লাস মানুষের শারীরিক গঠন এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে যে পুরুষ পুরুষের সঙ্গে সংগ্রাম করলে মানে এটা প্রকৃতির নেচার বিরুদ্ধে এবং তাদের যেটা জানেন সমকামিতা আপনি এটা জানেন যে সমকামিতা তুলনামূলক তাদের সব চরিত্র ভালো হয় অর্থাৎ সৎ হয় বিনয় হয় এবং ভালো মানুষ হয় এটা আপনি যাচাই করে দেখুন আপনি পক্ষে বিপক্ষে কোনো বই তো পেলাম না আপনি পেয়েছি যে সমকামীরা বেশিরভাগ মেন্টাল সহজ হয় এবং তার হিমতায় ভগ না না আপনি একটু একটু বলি আপনি মনে করতেছেন আপনি যে সমকামিতার কথা বলছেন সেটা হলো আমি কোন রিপোর্ট এখানকার বলছি না ঠিক আছে আমি যেটা বলেছি আপনাকে পরিষ্কার ভাবে বিভিন্ন আমেরিকান ব্রিটেন আফ্রিকা যারা এই বিষয়ে প্রভাবিত আছে যে দেশগুলো তারাই রিপোর্ট পেশ করেছে যারা বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক তারাই পেশ করেছে যারা এই বিষয়ে গবেষক তারাই পেশ করেছে আমি কোন মন্দিরে প্রহিত সমকামিতার কথা বলছি না কোন ইউনিভার্সিটির শিক্ষকের সমকামিতা বলছি না আচ্ছা প্রমাণিত সত্য কথা যেটা বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত কেননা নাস্তিক বা মুক্তমানারা পরিষ্কার ভাবে বলে যে যুক্তি দিলেই যুক্তি দিলেই সেটা আমরা গ্রহণ করি না আমরা সেটা বিজ্ঞানের পাল্লাতে মাপার পরে আমরা সেটা যুক্তি দিই আগে বিজ্ঞান পরে যুক্তি কিন্তু যেহেতু সমকামিতার বিষয়ে যুক্তি মানে বিজ্ঞান পরিষ্কার ভাবে এটাকে নাকচ করতে চেষ্টা করছে আপনারা যুক্তিটাকে বিজ্ঞানকে ফেলে দিয়ে যুক্তি দিচ্ছেন এখন এটা তো দ্বিমুখ নীতি ভাই আচ্ছা আপনাকে এবার হ্যাঁ যুক্তি বিজ্ঞান দ্বারা পরীক্ষিত হবে বিজ্ঞান যুক্তির দ্বারা পরীক্ষিত হবে একটা অপরটা সম্পূরক 
ब्रिटेन <laughs> अनुमोदन दिए प्रमाण सह विभिन्न रिसार्च ए विभिन्न तथ्य दें खंडन हो जाए ढुकलोने मजबूत करज्ञान के रद कर विज्ञान के खंडन कर विज्ञानिक थियोरि लागे फैक्ट लागे अपनी एक सांघर्षिक कथा अस्वीकार कर कूपाकूपी कथा मैं सब मान जरा समकामी तो मन करी जरा धर्मिक मन कर समकामी सब क्या कर मानसिकता व्यक्तित्व समाज भाईरस शेष कर दे भारत गोटा 
মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেলে তা নষ্ট হয়ে যাবে আর এটা শুধু কোরআন বলেনি বাইবেল পড়েন বাইবেল বুক অফ রোমান্স প্রথম অধ্যায় চব্বিশ থেকে বত্রিশ অনুচ্ছেদ পরিষ্কার ভাবে বাইবেল যিশু খ্রিস্ট অর্থাৎ সেন্ট পল নিজেই বলেছে আপনি যে বাইবেলের কথা বলছেন বাইবেলকেও আমি যেমন ঘৃণা করি কোরআন কেউ তো ঘৃণা করি আপনি আপনি তাহলে আপনি তাহলে আপনাকে এখানে ঘৃণা করেন কি কেউ না করেন হিন্দু ধর্ম কিন্তু মনুসংগীতা ক্যাপ্টেন নম্বর এইট ভাস নম্বর একশো সব ধর্ম তো ভাই সব ধর্মের উপরে তো আমি আমার থুতু দিয়ে রেখেছি সবগুলো ধর্মের উপরে না আপনি থুতু দেন আপনি আপনি ধর্মকে থুতু দিয়েছেন এখন বিজ্ঞানকে থুতু দিলেন হায়াত কমে যায় তার আয়ু কমে যায় ধরলাম দশ বছর আয়ু কমে যায় তার সমকামিতার কারণে না চব্বিশ বছর বিজ্ঞান সেটা বলছে দশ বছর না চব্বিশ বছর আচ্ছা চব্বিশ বছর আয়ু কমে যায় কিন্তু আপনি যে ধর্মটা পালন করেন এবং অবশ্যই আপনি ধর্মটা পালন করেন সেই ধর্মটাই বলা হচ্ছে যে সমকামীদেরকে তাৎক্ষণিক কোপ দিয়ে হত্যা করে খুন করো তাহলে সেই ধর্ম তো সমকামীদের আয়ুটা আরো বহু কম আছে তাহলে মানবিক আমরা একটু আইনের শাস্তি এটা আপনার জানা নেই যে মানুষ অন্যায় করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয় অন্যায় প্রতিরোধের জন্য কারণ তাকে দেখে এই দৃষ্টান্ত যেন অন্য কেউ করে না পৃথিবীতে এরকম সমস্ত পৃথিবীতেই এরকম আইন ব্যবস্থা আছে আমাদের আমাদের দেখেন আমাদের দু হাজার দিকে আমাদের পশ্চিম বাংলার একটা বিখ্যাত ঘটনা একটা আন্তর্জাতিক ইয়ে হয়েছিল যে ধনঞ্জয় ধর্ষণ করেছিল তার জন্য তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল তো আপনি কি বলবেন তার আয়োটাকে শেষ করে দেওয়া তাকে সুযোগ দেওয়া হলো না কারণ এটা এটা জানছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এটা ভালো জানছে ভারতবর্ষের সরকার জানছে যে এই ধর্ষণের কাজটা এটা খুবই খারাপ এটা ফাঁসি দেওয়া হয়েছে যাতে এই ভাইরাস অনুকানুত না যাই এবং ধনঞ্জয়ের ফাঁসির পরে ভারতবর্ষ পশ্চিম বাংলায় আমাদের রিপোর্ট তারা পেশ করেছে নিজের পেশ করেছে যে ধনঞ্জয়কে ধর্ষণের কারণে ফাঁসি দেওয়ার পরে ভারতবর্ষে তুলনামূলক ভাবে এইটটি পার্সেন্ট ধর্ষণের সংখ্যা কমে গিয়েছে আমাদের ভারতবর্ষ রিপোর্ট ভাই আর ধনঞ্জয়ের ফাঁসি আপনি এখন ইন্টারনেট লিখেন বাংলাতে লিখেন ধনঞ্জয় ধর্ষণ ফাঁসি দেখেন অনেকগুলো পেপার নিউজ আর্টিকেল সমস্ত কিছু পেয়ে যাবেন তো এই যে এই যে বিধানটা দেওয়া হয় কোনো খারাপ কাজ করলে যেটা সমাজের জন্য ক্ষতিকর ধনঞ্জয় কি করেছিল কিছু বলি উনি আপনি যেহেতু আমাকে একটা রায় সত্য বললেন যে ইসলামী আইন ব্যবস্থা বললেন এবং বললেন এটা যথার্থ নয় তার জন্য বললাম দেখেন আপনি যেহেতু ইসলামী আইন ব্যবস্থা আমি শেষ করি আমি আপনার কথা আমার বক্তব্যটা শেষ করতে না দিলে হবে কি আমার কথাটা আপনি বুঝতে পারেননি তার জন্য আপনি অন্য প্রসঙ্গে চলে আসছেন তার জন্য আমার ক্লিয়ার করে যাক নিতে যেহেতু আপনি অভিযোগ করলেন যে সমকামী আমাকে বাধা দিয়ে দিচ্ছেন আপনি আপনাকে বলুন আপনি বলছেন সমকামিত বয়স তো পুরোটাই শেষ করে দিলাম পুরোটাই শেষ করে দিলাম আমাদের যুক্তি এখানে যে আমরা পুরোটাই শেষ করলাম তার জন্য যুক্তি পেশ করেছি যে সমাজ একটা ভাইরাস এটা যদি চলতে থাকে এটা যদি শাস্তি দেওয়া না হয় মাসের মধ্যে এই ভাইরাস জনিত এই এইডস মানবতা শেষ হয়ে যাবে এর কারণে তার জন্য আপনাকে উদাহরণস্বরূপ বললাম দেখেন ভারতবর্ষে কিছুদিন আগে ধনঞ্জয়কে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল ধর্ষণের জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে তার জন্য ভালো প্রভাব কি পড়েছে যে ভারতবর্ষ থেকে ধর্ষণটা একদম কমে গিয়েছে তো আইন প্রয়োগ করা হয় এই জন্যই সমাজে খারাপ জিনিসগুলো যেন দূরে থাকে মানুষ জন্য ভয় পায় তো এটা খাতে খারাপ কি হিন্দু ধর্ম যে সমকামীকে হত্যা কথা বলেছে খ্রিস্টান ধর্ম হত্যা কথা বলেছে ইসলাম হত্যার কথা বলেছে সমস্যা কথাই ভাই আচ্ছা আপনাকে আমি দুইটা পয়েন্ট একটু আমাকে কথা শেষ করতে দিলে আমি হ্যাঁ আপনি বলেন দুইটা পয়েন্টে আবার আমি যাব প্রথম পয়েন্ট হলো যে আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছি যে ধনঞ্জয় ধর্ষণ করেছে ধর্ষণটা কি আপনার দৃষ্টিতে অপরাধ হ্যাঁ ধর্ষণ অবশ্যই অপরাধ আচ্ছা আমি আপনার সাথে একমত যে ধর্ষণ অপরাধ ধর্ষণে কি অন্য কোনো মানে কোন ব্যক্তির ক্ষতি হয় অর্থাৎ মনে করেন একটা পুরুষ একটা নারীকে ধর্ষণ করে সে নারীর ক্ষতি হয় অবশ্যই ক্ষতি হয় আচ্ছা তাহলে 
সমকামিতা কি একজন পুরুষ ও একজন ব্যক্তি কর্তৃক আরেকজন ব্যক্তির ক্ষতি করা হচ্ছে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাহলে সেটা কেন অপরাধ হবে ধর্ষণ এবং সমকামিতাকে আপনি এক পাল্লায় মাপছেন কেন প্রশ্ন করেছেন না উত্তর দেব কি এটার তা আপনি বলুন ধর্ষণ এবং সমকামিতাকে আপনি কিভাবে এক পাল্লায় মাপছেন এটা যেহেতু সমকামিতাটা যেহেতু মানবতা লঙ্ঘনকারী একটা বিষয় যেটা মানবতা লঙ্ঘন কার আমি শেষ করি আমি শেষ করি আমি শেষ করি সমকামিতা যেহেতু মানবতাকে ধ্বংস করার একটা প্রক্রিয়ার একটা কাজ কিছু মানুষের মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে এই প্রবণতায় জুড়িয়ে যাই আমরা সচেতন মানুষ যেগুলো বুঝি এবং জানি এটা ক্ষতিকর তাই আমাদের তাদেরকে যেহেতু আমরা ভালোবাসি এসব ব্যক্তিদেরকে তার জন্য আমরা প্রতিরোধ করব তাদেরকে দূরে থাকতে বলবো এটাই স্বাভাবিক এটা মানবতার দাবি না একটা হলো মানব আপনি যেটা বলছেন মানবতার দাবি আপনারা যদি মনে হয় সমকামিতা সঠিক না তাহলে আপনি আপনার ফ্রেন্ড কি বলতে পারেন দোস্ত তুমি সমকামিতা করো না আমার কাছে আমার কাছে মনে হয় এটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি করে এটা বুঝাতে পারেন কিন্তু আপনারা ধর্মীয় যে বিধান আপনি কয়েকটা ধর্মের কথা বললেন যে তারা কুপ দিয়ে কেটে ফেলতে হবে এটা তো কোনো সমাধান না এবং এটা অমানবিক কাজ কারণ ধর্ষণের ধর্ষণ এবং সমকামিতা এক না ধর্ষণে একজন ব্যক্তি আর একজনের ক্ষতি না এটা ইসলাম সম্পর্কে না জানার কারণেই এই সমস্যাটা হচ্ছে ইসলামের সলিউশন দিয়েছে শুনুন আবু দাউদ কিতাবুল ফিতান হাদিস না চার হাজার সাতশো সাতচল্লিশ হাদিস সহি আল্লাহাম এই সমকামিতার জন্য অনেকগুলো কথা বলে গেছেন যে কোনো বালক পুরুষ এবং পুরুষ একটা চাদর নিচে যেন না ঘুমাই কোনো মহিলা আর এক মহিলা যেন এক চাদর নিচে না ঘুমাই এই ধরনের অনেকগুলো প্রথমে প্রতিরোধ করার কথা বলা হয়েছে প্রতিরোধ করা যেগুলো এই ইসলাম এই আইনগুলো দিয়েছে যে সমকামিতা থেকে দূরে থাকো হাদিস অনেক জায়গা বলছে তোমার সমকামিতা থেকে দূরে থাকো সমকামিতা থেকে দূরে থাকো ইসলামী আইন যখন জারি হয়ে যাচ্ছে ইসলামী সংবিধান যখন হয়ে যাচ্ছে যে সমকামিতা থেকে দূরে থাকো তার প্রতিরোধের জন্য বিধান আলাদা করার কথা বলা হয়েছে তারপরেও যদি কোন ব্যক্তি দেশের আইনকে লঙ্ঘন করে সমকামিতায় যুক্ত হয় সেই ব্যক্তির জন্যই সরকারি ভাবে তাকে শাস্তির বিধান আরোপ করা হয়েছে আচ্ছা আমি আপনার হ্যাঁ ঠিক আছে শুনলাম আমি আপনার তাকে আগে পরামর্শ দিয়ে রেখেছি সংবিধান তৈরি হয়ে গেছে ভাই তারপরে তাকে আমি আপনাকে বলেছিলাম দুইটা প্রশ্ন করব একটা প্রশ্ন করেছি আপনি সেটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো আপনি যে তিনটা ধর্মের কথা বললেন তিনটা ধর্মী সমকামীদেরকে হত্যা করতে বলা হয়েছে তার মানে এবং আপনি তিনটা ধর্মেরই এই এই নিয়ম নিয়মটাকে আপনি সমর্থন করেছেন সমস্যাটা হ্যাঁ এবং সমস্যাটা এক জায়গায় সেটা হলো একটা ধর্ম একটা ধর্ম আমার সাথে এটাও ওই সব ধর্মের লোকদের কি হত্যা করো যদি তারা ধর্ম নাম এটা তো এটার আপনি কি বলবেন তার এটাও কি মানবিক আপনার ধর্ম ইসলামকে বলেছে যে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ইহুদি সবাইকে পাইকারি ভাবে সবাই ইসলাম না গ্রহণ করার পর্যন্ত হত্যা করো তাহলে এটাও কি মানবিক কথা আপনাকে আবার কি ধর্মের তো আলাদা একটা পয়েন্টে চলে গেলেন কারণ এটা সমকামিতার সঙ্গে কোনো প্রশ্ন ওঠে না আমি আমি জাস্ট ইসলামের বিধানটা যে সত্য এবং সঠিক যথার্থ এর জন্য আপনি প্রশ্ন করেছেন ইসলামের এই বিধানটা যে যথার্থ এর জন্য আমাদের মুসলিমদের জন্য কোরআনের আয়ত্তে যথেষ্ট উত্তলের হাদেশে যথেষ্ট আমি অন্যদেরকে বা আপনাকে বোঝানোর জন্য যেহেতু আপনি ইসলামে বিশ্বাসী নাই তার জন্য আপনাকে আমি এটা প্রথমে বৈজ্ঞানিক কারণ দেখিয়েছি মানবিক কারণ দেখিয়েছি নেচারগত কারণ দেখিয়েছি প্লাস ইসলামকে সত্যতা প্রমাণ করার জন্য এবং আপনি যুক্তি খণ্ডন করার জন্য আমি পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে আপনাকে রেফারেন্স দিলাম এবং বিজ্ঞানিক অনেক প্রমাণ দিলাম অনেক পরিসংখ্যান দিলাম যে ইসলামের বিধান মূলত এটা শেষ পয়েন্ট এটা চলে আসবে যে না ইসলাম যে বিধানটা দিয়েছে এটা যথার্থ বরং ভারতবর্ষের সরকার যে জিনিসটা করেছে বা পৃথিবীতে সমকামিতাকে যারা বৈধতা দিয়েছে এটা অনুচিত একটি কাজ এটা মানবতা লঙ্ঘনকারী মানবতাকে ধ্বংসকারী একটা বিধান মানবতা এর দ্বারা কিভাবে ধ্বংস হয় বলেন তো সমকামী করার দ্বারা আমরা জানাবো যে একটা মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঝুঁকে দিচ্ছি আমরা প্রতিরোধ করছি না বরং বলছি না তোমরা ইচ্ছা হলে করতে পারো এটা মানবতা হীনতার একটা কারণ খুন করতে কেন ইসলাম বলেছে প্রসঙ্গে চলে গেলেন এটার যে আপনাকে দেব আর এটারও আপনাকে জবাব দেব ধর্মের অনুসারে কেন হত্যা করার কথা বলেছে এটার আমি জবাব দিব কিন্তু বলে দিয়েছেন যে যারা মুশ্রেক যারা মুশ্রেক আছে যারা অন্য ধর্মের অনুসারীরা আছে 
এইসব ব্যক্তি তোমাদের সঙ্গে যদি দ্বন্দ্ব ঝামেলা ফাঁসাদ না করে তারা যদি শান্তিপূর্ণ ভাবে চলাচল করতে যায় তার সঙ্গে তোমার শান্তিভাবে চলাচল করো আল্লাহ সময় তাদের সঙ্গে ন্যায় পরায়ণতা ভাবে চলতে নিষেধ করে নাই যারা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে তোরা বাকার আছে নব্বই নম্বর আয়তা সে নব্বই তিরানব্বই তারপর তিনটা এত আছে তোরা নাহালের উননব্বই নব্বই নম্বর আয়তে একই কথা আছে তোরা আনুসালে একষট্টি বেষট্টি পরপর আয়তে একই কথা বলা হয়েছে আল্লাহ সময় তার প্রত্যেকটা জায়গাতে বলছে তাদের সন্ধি করতে চায় সন্ধি করো যে তারা তোমার দিকে এগিয়ে আসে তোমার কখনো কিছু বাতালে হয়ে না আর কোরআনের মানদণ্ড করে দেওয়া হয়েছে যারা শান্তিপূর্ণ ভাবে চলাচল করতে চাই যারা তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে তোমাদের ইবাদতে বাধা দেয় না তোমরা তাদের সঙ্গে ন্যায় বিচার করো আল্লাহ সাল্লা পক্ষ থেকে এটা আরোপিত বিধান দেখেন মুসনাদ আহমদের একুশ হাজার সাতশো চার নম্বর হাদিস সেই সনদ একদম বর্ণনা আছে একবার সুলসিয়া সনদ মানে তিনটে চেনে হাদিস পৌঁছে গেছে মানে গোল্ডেন চেন যেটাকে বলা হয় আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাম কুরবানির মাংস প্রথম ইহুদিদেরকে দিয়ে শুরু করতেন ইহুদিদেরকে কুরবানির মাংস দিয়েছে তো এটা যদি অন্য ধর্ম অনুসারে হত্যা করতে হবে তাহলে কেন ইহুদিদেরকে এই কথা বললেন সেই বুখারি খুলেন হাদিস না তিন হাজার তিনশো আঠারো বাপ কিতাবুল আম্বিয়া আল্লাহ সুমাহ সাল্লাম বলছেন একজন ইহুদি মহিলা যে ব্যবহারী ছিল একটা কুকুরকে পানি পান করিয়েছে ইহুদি মহিলাকে আল্লাহ সাল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছে সেই বুখারি হাদিস না তিন হাজার সেই ইহুদি মহিলা কিন্তু তখন ইহুদি ধর্মটা সঠিক ধর্ম ছিল আরে ভাই না না ইহুদি দেখেন ইসলাম আল্লাহ সাল্লাহ কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে সেই সময় তো ইহুদিদেরকে অনেক খারাপ কথাও বলা হয়েছে কোরআনে এমনকি বাইবেলেও আছে যিশু খ্রিস্ট গতকালাপ ম্যাথিউ বারো অধ্যায় আজ থেকে উনচল্লিশে পরপর বলেছে যে ইহুদের হচ্ছে ব্যাভিচারী জাতি এটা পাপিষ্ট যিশু খ্রিস্ট তাকে সর্বোচ্চ জাতি বলেছে দেখেন সেই কারণেই যে আপনি যেটা অভিযোগ করেছেন অভিযোগ জবটা অনেক বড় হয় অভিযোগটা ছোট্ট হয় তার জন্য আপনাকে আমি যেটা বললাম যে ইসলাম অনেক জায়গাতে দেখেন একজন ইহুদি একজন ব্যাভিচারী মহিলা একটা কুকুরকে সম্মান করেছে কুকুরের তৃষ্ণা মিটিয়ে দিয়েছে আল্লাহ রসুল কত মানবতাবাদী শুধু মানবতাবাদী না পশুর প্রতি তার কত শ্রদ্ধা যে পশুকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ বলছে এই ব্যক্তিকে মহিলাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছে বাণী সাহেবের কোন এক নাবির কোন একটা নাবির উন্নত কথা বলেছেন দেখেন দেখেন আপনাকে আমি পয়েন্ট এখন লক্ষ্য করতে পারেননি কেননা হাদিস আপনারা এত কেমন পড়েছেন মুক্তি সাহেব আমরা তো জানি এখানে যে এখানে যে আমি শেষ করি আমি আমি শেষ করি আল্লাহ সুলু বলছেন যে প্রশু প্রাণী যখন আবুহরা রাখে আবার সঙ্গে সঙ্গে আবুহরা ওই হাদিসের মধ্যে আছে আল্লাহ রসুলকে যে আল্লাহ রসুল যদি কোনো প্রাণীর উপরে মানে দয়া প্রকাশ করা হয় তাহলে কি আমাদের নেকি আছে আল্লাহ সুলছে হ্যাঁ তা আল্লাহ রসুল ওই ঘটনাকে সমর্থন করেছেন তার জন্য তিনি উদাহরণস্বরূপ বাণিজ্য একজন মহিলার কথা তিনি নকল করেছেন এক দুই নম্বর সেই বুখারি হাদিস না তিন হাজার তিনশো একুশ আল্লাহ সুল পরিষ্কার বাবু বলছেন যে একজন মহিলা একটা বিড়ালকে শুধুমাত্র কষ্ট দিয়ে মেরেছিল তাই খাবার যথার্থভাবে দেয়নি এর জন্য সেই মহিলাকে জাহান নামে যেতে হবে সেই বুখারি তো দেখেন মুসলিম আবু দাউদ একাধিক হাদিস আছে আল্লাহ সুল আল্লাহ রসুলের ফাঁসি দেওয়ার দরকার অন্তত কয়েক হাজার বার তাকে আল্লাহ আল্লাহ রসুল মোহাম্মদকে তো কয়েক হাজার বার ফাঁসি দেওয়া দরকার কেন কারণ একটা একটা কুকুরকে কষ্ট একটা বিড়ালকে কষ্ট দিয়ে মারা কারণ সে যদি দুদুকে দেয় আপনার নবী মোহাম্মদ যে কত হাজার মানুষকে হত্যা করেছে খুন করেছে এবং এখনো এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের খুনের জন্য সে দায়ী তার কেন ফাঁসি তাকে তাকে তার কেন ফাঁসি দিচ্ছেন না অভিযোগ যদি করেন আলোচনা করছিলেন এতক্ষণ আপনাকে সময় দিয়েছে সেম সেম সময় আমি যথার্থ ছিলাম কিন্তু আপনি যেহেতু অভিযোগ করতে শুরু করেছেন আপনার অভিযোগ মাত্র দশ সেকেন্ড আমার জবাব দিতে কিন্তু কমপক্ষে দশ মিনিটও আমার জন্য কম হয়ে যাবে তার জন্য আপনাকে বললাম দেখেন এখানে ইসলামের বিধানগুলো পরিষ্কার ভাবে পরিষ্কার ভাবে আপনি একটা অভিযোগ করেছেন একটা অভিযোগের জবাব আপনি শেষ না করতে আপনি আরেকটা অভিযোগ শুরু করে দিয়েছেন আমি এটার জবাব দিয়েছি আপনি কোন কমান্ড এটার প্রতি না করে আপনি আরেকটা প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলে গেলেন এবার যদি আপনাকে বলি আপনি আপনি বলেন তো মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম জীবনে কয়টা যুদ্ধ করেছে এটা জবাব ছিলেন আপনি নিজে মুখ থেকে দিয়ে দিবেন বলেন কতটা যুদ্ধ করেছে খিলাফতের সময়তে 
অনেকগুলো যুদ্ধ করেছে মোহাম্মদ সাহাব সাহাব প্রায় পঞ্চাশটার সমান যুদ্ধ করেছে মোহাম্মদের যুদ্ধ এবং সাহাবের যুদ্ধ মিলিয়ে হ্যাঁ আমাদের কাছে যেটা যেটা গণনা আছে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে চল্লিশটা তারা জিহাদ করেছে যুদ্ধ করেছে আপনাকে এবার প্রশ্ন যে চল্লিশটা যুদ্ধের মধ্যে পাফের এবং মুশ্রেক এবং মুসলিমদের তরফ থেকে কতজন মানুষ মারা গেছে কতজন তখন আপনার দেখতে হবে তখনকার টোটাল সৌদি আরবে অর্থাৎ মক্কা মদিনা হেজাজে পরিমাণ জনসংখ্যা ছিল এবং সেই জনসংখ্যার কত পার্সেন্ট মানুষ মোহাম্মদ হত্যা করেছে আপনার আপনার আমাকে একটু বলতে দেন আপনাকে বলি যদি কোনো জায়গায় মানুষ থাকে পাঁচ লক্ষ এখন সেখান থেকে আপনি হত্যা করেছেন হলো একশো জন ভাই আপনার কাছ থেকে আমি ব্যাখ্যাটা চাইছি না আপনার কাছে জাস্ট আমি বলতে চাইছি আপনি পার্সেন্টেজটা বলে দেন আপনাকে এত ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন না আপনি বলেন যে সেই সময় মক্কা এবং মদিনা জুড়ে শুধু মক্কা এবং মদিনা জুড়ে এবং মক্কা মদিনার বাইরে বিভিন্ন জায়গাতে কিন্তু যুদ্ধ সাহাবাদের জমানাতে হয়েছে তাই মক্কা মদিনাকে শুধু সীমাবদ্ধ করবেন না আরো অনেক জায়গাতে হয়েছে আল্লাহর ফের জমানাতেই আমি আপনাকে বললাম যে আপনি প্রশ্ন করেছেন যে মোহাম্মদ কত মানুষকে হত্যা করেছে ঠিক আছে এবার হত্যাটা কি কারণে করেছে সেটা তারা আলাদা প্রসঙ্গ আমি সেই প্রসঙ্গে জবাব দেব তার আগে আপনাকে ক্লিয়ার করে নিতে চাইছে এটাই যে ভাই এটাই শুদ্ধ আপনাকে বলবো যে কারণ কি ছিল এটা পরে আমার প্রশ্ন আপনার এটা ছিল যে কতজন মানুষ হত্যা করেছে ইহুদিদের জনসংখ্যা টোটাল হান্ড্রেড পার্সেন্ট কে সে নিশ্চিন্ন করে দিয়েছে বলে দেওয়া ইহুদিদের জনসংখ্যাকে সে ইহুদিদেরকে সে নিশ্চিন্ন করে দিয়েছে নকল করেছেন বনুপুর ঘটনার পরে তিনি ফিক রচনা করেছেন যে চারশো আর এটাই জমহুরদের কল তিনি বলে দিয়েছেন আর ইবনু হিসাম ইবনু সাদ তারা বলেছে সাতশো আমি শেষ করি তো এখানে আমি এখানে আমি আপনাকে বলছি যে সেই সময়তে কি মাত্র ওই চারশো বা সাতশো বা নয়শো ধরলাম নয়শো ইউজি দিল আপনাকে সর্বমোট আমি যে কথা বলেছি যে চল্লিশটা যুদ্ধ মোহাম্মদ সাহেবাম তার সাহাবিদের সঙ্গে হয়েছে কাফেরদের যারা অবিশ্বাসী ছিল টোটাল আহত এবং নিহত এবং কাফেরদের এবং মুসলিম নবীদের কতজন মানুষ মারা গিয়েছে আপনার কাছে কি পরিসংখ্যান আছে জি আমার কাছে আমার কাছে স্পষ্ট আছে যে তেরোশো মাত্র বিয়াল্লিশ জন ইসলামের ইতিহাসে এবং ইসলামের বিপক্ষে যারা বলি রচনা করেছে জিহাদ নিয়ে তারা এখন পর্যন্ত কেউ তেরোশো বিয়াল্লিশের উপরে কেউ বলেনি রামকিশোর রায় আমাদের ইন্ডিয়ান মোহাম্মদ সাল্লামের জীবনী পুরো যুদ্ধের উপরে তিনি বই রচনা করেছেন তিনি যেটা ভোট দিয়েছেন যে টোটাল আহত নিহত সংখ্যা এগারোশো আটত্রিশ জন মুসলিমদের মধ্যে মুসিরপুরি তিনি বলেছেন এগারোশো একাত্তর জন আমি তার জন্য সর্বাধিক ইচ্ছা বলেছি যারা সবচেয়ে বেশি বলেছে যে তেরোশো বিয়াল্লিশের উপরে কেউ বলতে পারেনি সমস্ত যুদ্ধ মিলে তো ভাই আপনি কিভাবে দাবি করেন মাত্র চল্লিশটা যুদ্ধে তেরোশো বিয়াল্লিশ জন মারা গেছে মুসলিম এবং কাফের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তো আপনি এটাকে বলে দিলেন যে রক্তযোগ্য হত্যা আপনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উনিশশো চোদ্দ থেকে উনিশশো আঠারো সালে এই চার বছরের যুদ্ধতে কমপক্ষে কত মানুষ মারা গেছে আপনি জানেন দুই কোটি কুড়ি লক্ষ মানুষ মারা গেছে মাঝকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিন কোটি মানুষ মারা গেছে ভিয়েতনাম আর আমেরিকার যখন উনিশশো পঁচানো এই যে উনিশশো পঁচানব্বই পঞ্চান্ন থেকে উনিশশো তিয়াত্তরে আমেরিকা ভিয়েতনামের যুদ্ধ হলো ছত্রিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার মানুষ মারা গেছে আপনার কথা শেষ হলে আমি বলছি হ্যাঁ আমি আপনাকে বলি তেরোশো বিয়াল্লিশের উপর আপনি দেখান যে ইসলামের ইতিহাসে এই চল্লিশটা যুদ্ধে তেরোশো বিয়াল্লিশের বেশি মারা গেছে জাকির নায়ক যেটা আছে জাকির নায়কের প্রসঙ্গ করলাম না একটা প্রসঙ্গ আপনি বলছেন আপনি একটা পরিসংখ্যান দিচ্ছেন যে অমুক যুদ্ধে এতটা মারা গেছে আপনি এটাও বলতে পারেন হিটলার এত পরিমাণ হত্যা করেছে স্টালিন এত পরিমাণ হত্যা করেছে মানুষের দিন এত পরিমাণ হত্যা করেছে আপনি যদি প্রত্যেকটা যুদ্ধের কতজন মারা গেছে যে দলিল চান প্রমাণ চান আমি এখন অথেন্টিক সোর্স থেকে আপনাকে প্রত্যেকটা যুদ্ধ বদল যুদ্ধ কত জন মারা গেছে ওহুদেব যুদ্ধ কত আমরা যুদ্ধ কত আমি আপনার পরিসংখ্যান দিয়ে দেবো না না ঠিক আছে একটু একটু আমি বলছি আপনি স্বীকার করেছেন যে মোহাম্মদের যুদ্ধের কারণে মানুষ খুন হয়েছে সে মুসলিম হোক কিংবা কিংবা মুসলিম হোক তো 
আমরা কিন্তু টোটালি এই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিংবা হিটলার কিংবা মাউসে তুমি যে যা খুন করেছে টোটাল খুনের বিরোধী এই খুনের বিরোধী হওয়ার কারণে আপনি হয়তো দেখাতে পারেন মোহাম্মদের চেয়ে বেশি খুন অন্য কেউ করেছে এবং আপনি হয়তো বলতে পারেন মোহাম্মদের ছোট খুনি ওরা বড় খুনি কিন্তু আমরা বলছি যে না মোহাম্মদ মহাখুনি মোহাম্মদ ও হিটলার এই এদের চেয়েও মহাখুনি তার মোহাম্মদ একটা আই আদর্শ দিয়ে গেছে এবং সে আদর্শটা এখনো বহমান বিশ্বযুদ্ধ শেষ আমি আপনার আপনি পুরো বক্তব্য শেষ করতে দেবেন আশা করি বিশ্বযুদ্ধ শেষ এবং সেটা একটা নৃশংসতা যারা যুদ্ধ শুরু করেছে তারা অপরাধী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যারা করেছে এটা নৃশংসতা অপরাধী সময় দেবো আপনাকে আপনি কিন্তু আমাকে আমি আপনার কথার মাঝখানে আমি হাত দিই না হয়তো সংখ্যা একটু বলে থেমে যাই কিন্তু আপনি আমার কথার মাঝখানে পুরোটাই যে আজকে দেন তাহলে সমস্যা না না কিন্তু আপনি আলোচনার জন্য ভাই আপনি হিটলার করেছে অপরাধী মাংস করেছে অপরাধী ও করেছে অপরাধী ও করেছে এই যে দশ জনের নামের কি প্রয়োজন বা যুক্তি কি বলে উত্তর মানে যথেষ্টি রাহুল ভাই আপনি সম্ভবত ডিবেটের নিয়ম জানেন না ফোনে আলোচনা করছেন আপনি প্রথম থেকে আলোচনা করছেন যখন ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে গেছেন আপনি প্রথমে সাবধান সতর্ক করে দিয়েছি ভাই যে ধর্ম নিয়ে যখন আলোচনা করছেন আপনি অভিযোগ করবেন মাত্র দশ সেকেন্ডে আমাকে সময় দিতে হবে দশ মিনিট যুক্তি কথাই বলে না অভিযোগ করার জন্য ভাই এটা এটাই সকলে জানে যে একটা মানুষকে আপনি টুক করে আপনার একটা খারাপ কথা বলে দিলাম কিন্তু আপনাকে প্রুফ দেওয়ার জন্য আপনাকে একটা বাক্য বা দশ সেকেন্ড আপনি নিজেকে ভালো প্রমাণ করতে পারবেন না আপনাকে যদি বলে যে ভাই আপনাকে দেখলাম আপনি এই কাজটা করেছেন অর্থাৎ আপনি করেননি আপনি তার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সময় বলে আমি এই সময় এখানে জায়গাতে ছিলাম না আমি এটা করেছিলাম আপনি জিজ্ঞাসা করো রাহুল ভাই আমার মনে আমার কথা যখন শুনতো দর্শকেরা লাইভে তাহলে তারা বুঝতো যে তারা সবাই বলতো আপনি মাসুদ ভাইয়ের কথাটা বোঝেন না আমি বলছি সেম টু ইউ মানে হলো আপনি যখন কোনো কোয়েশ্চেন করবেন তখন আমাকে বক্তব্য আপনি দশ সেকেন্ডের করলে আমাকে দশ মিনিটে প্রয়োজন হলে দশ মিনিটে দিতে হবে এবং ওই পর্যন্ত আপনার ধৈর্য ধরে শুনতে হবে এই যে প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলে যাচ্ছেন দেখেন আপনি একটা প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলে যাচ্ছেন দেখেন আপনি নিজে কিন্তু প্রথম থেকে প্রসঙ্গ চেঞ্জ করছেন প্রথম থেকেই আমি কিন্তু সমকামিতার মধ্যে আটকে রেখেছিলাম আপনাকে আপনি কিন্তু বারবার আর এটা নাস্তিক বা ইসলাম বিদ্বেষী তথাকথিত যারা আছে তাদের একটা মানে একটা প্রস্তাব যে তারা এই আলোচনার সময়তে আলোচনার সময়তে প্রশ্নের দোকান খুলে ফেলেন আপনারা মনে করেন যে একদিনে একবারে আলোচনার মধ্যে সমস্ত কিছু ঢুকে দিয়ে ইসলামকে পরে নিচে নামিয়ে দেবো মানে প্রশ্নের দোকান খুলে ফেলেন ভাই বা এটা ব্যবসা চলছে না আমাকে সময় দিতে হবে কিংবা আমি উত্তর দেওয়ার জন্য আমাকে সময় দিতে হবে আপনি যদি আমি একটা জায়গায় আপনি উত্তর দেননি আপনি প্রসঙ্গে রেখেছেন আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম আপনি নিতে চান নাই না না ভাই আমি যে প্রশ্নটা করেছিলাম আমি যে প্রশ্ন করেছিলাম যে তেরোশো বিয়াল্লিশ আপনি অস্বীকার করলেন আপনি প্রুফ চাইলাম প্রুফ দিতে পারলেন না ঠিক আছে প্রুফ চাইলাম প্রুফ দিতে পারলেন না আপনি আলাদা ব্যাখ্যা করছেন যে তেরোশো বিয়াল্লিশ হোক আর যাই হোক একজন হিটলার বা মাউসিং এর চেয়েছে মহাখুনি এই যে মহাখুনি বললেন তারপর আপনি বললেন যে ইহুদিদেরকে মোহাম্মদ পুরো ধ্বংস করে দিয়েছে ও ধ্বংস বললেন আপনি ঈশের যুদ্ধ তবে ওখানে বললাম যখন চারশো বা সাতশো বা নয়শো আপনার কথা অনুসারে তো নয়শো কি ইহুদি ছিল এটা আপনি লাভ জবাব আপনি উত্তর দিতে পারলেন না আপনি আরেক জায়গাতে জড়িয়ে চলে যাচ্ছেন প্রথম থেকে তো আপনি উত্তর না দিয়ে ছুটাছুটি করছেন প্রশ্নের নতুন নতুন দোকান খুলছেন আপনি লাইন ক্রস করছেন 
मानुषे जाना चेस्ट कर लाम चल्लिस चल्लिस मध्य मात्र तेरश बयाल्लिस जन मृत्यु मुस्लिम और काफे मिले अपमान कर संगे संगे बहमत तुम्हें इधर जुम्मार मेम्बर दाड़ी जुम्मार जुम्मार दो पक्षित जनसम्मे बोझे धारणा कर मुखे कथा मुखे बुझे दी राहुल भाईरा प्रश्न 
তার জন্য যথেষ্ট হলো হ্যাঁ আমি ওই প্রফেশনাল বক্তা যেটা যেটা আপনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে হয়তো আপনি জাকির নায়কের মতাদর্শ প্রচার করেন বা আপনি যাতে জাকির নায়ক বাদ দিন আপনি আমার কথা কাটবেনের জন্য আপনি সহি ইসলাম প্রচার করেন তো আমিও এই যে ইসলাম প্রচার করতে হানাফি ইসলাম ইসলাম যেটা বাংলাদেশে যেটা মানুষ ফলো করে সব মানুষ প্রায় হ্যাঁ তো আমি সেটা প্রচার করতাম কিন্তু আমি আপনার মতো দিয়ে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ওয়াজ মাহফিল করতাম তবে কিছু কিছু ওয়াজ মাহফিল যেমন আমার মসজিদের সারাউন্ডিং এ যে ওয়াজ মাহফিল হইতো সেখানে আমি যে আমন্ত্রিত বক্তা থাকতাম বা আমি যে সেই মাহফিল গুলো পরিচালনা করতাম সেটার জন্য আমার পোস্টার গুলি যথেষ্ট সেটার জন্য আমার পোস্টার গুলি যথেষ্ট প্রয়োজন নেই এই কথা যদি আপনি প্রথমে বলে দিতেন আমি জাস্ট বলেছিলাম ভাই আপনি যে ওয়াজ করেছেন তো আমি বলেছেন যে কোথায় করেছেন ভাই আমি তো আপনার কাছে প্রমাণ চেয়েছি তো আপনি যদি কথা প্রথমে প্রথমে বলে দিতেন কথা না বাড়ি এতদূর তো গড়ে তো না আপনি বলেছেন প্রশ্ন করতে হইতে পারে দশ সেকেন্ড উত্তরটা দশ মিনিটে হতে না না ভাই উত্তর আপনাকে জাস্ট আমি বলেছি একটা প্রমাণ দিতে একটা প্রমাণ দিতে কিন্তু আপনি প্রমাণ তখন কি দিয়েছেন প্রথমে প্রমাণটা শেষে দিলেন রাহুল ভাই প্রমাণটা আপনি উত্তরটা দিয়েছিলেন যে জুমার ফুটবা দিয়েছি যাই হোক তাহলে আপনি চলে গেছেন প্রসঙ্গটাকে এক সেকেন্ড উত্তর দিয়ে তারপর আপনাকে আবার পাল্টা প্রশ্ন করেছিলাম যেহেতু আপনি সঙ্গে সঙ্গে আপনি বললেন যে আপনি ইসলামের এ জানেন দেখেন রাহুল ভাই আপনি দেখেন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমি যখনই কথা বলি আমার বক্তব্য শেষ করতে দেন না আপনি যদি একটু একটু কাইন্ডলি শোনেন এই অডিওটা পরবর্তীতে আপনি দেখবেন আপনি আমার কথা শেষ করতে দেন না আপনি এই পরিসংখ্যান ওই পরিসংখ্যান এই হাদিস ওই হাদিস এই আয়াত ওই আয়াত দিয়ে আপনি আস্তে করে আবার এই প্রসঙ্গ প্রসঙ্গে আমাকে আক্রমণ করেন আক্রমণের কথা এখন পর্যন্ত আপনাকে বলিনি বর্তমান আপনি আমাকে কয়েকবার ব্যক্তিগত আক্রমণ করে ফেলেছেন আপনাকে প্রশ্ন বলেছি ভাই ধর্ম নিয়ে যদি আলোচনা করতে হয় প্রথমে আপনাকে বাধা দিয়েছি যে ধর্ম নিয়ে যদি আলোচনা করতে হয় সেটা আমাদের বেশি আপনি জোর করে ঢুকে বললেন মাথা ঢুকে দিলেন আপনি তো সে আলোচনা অংশগ্রহণ করেছেন আর আমি তখনই বলেছি আলোচনা করার পূর্বে রাহুল ভাই আপনার সাথে আলোচনা উন্মুক্ত এবং যে কোনো প্রশ্নই আমি আপনাকে করতে পারি আপনি যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন এবং যখন একটা বিষয় ক্লিয়ার ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে এবার আপনি সেটা পুরো প্রমাণ না করে আপনি নতুন একটা জিনিস ঢুকে ফেলছেন আপনি এখানে কোন ভালো মন্দ কমান না তো নতুন একটা ইস্যু ঢুকে দিচ্ছেন না আপনি তো আমার বক্তব্য শেষ করতে দেননি তখন তখন তো আপনি আমার এই যে মুখের কথা কেড়ে নিলেন সেই যে বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম মুখের কথা কেড়ে নিলেন সে এখনো কারার মধ্যেই আছেন এখনো পর্যন্ত আপনি আমার মুখের ক্রাস যে কেড়ে নিয়েছেন ওটা আমার না ভাই ওটা আপনি নিজের জোর পূর্বে ঢুকেছিলেন এখানে বিশ জন আপনি কথার নাম বলবেন বিশ জন ত্রিশ জন আপনি নাম বলবেন এটা ফোনে না এটা সরাসরি হলে গেলে ঠিক আছে আপনি আপনার সময় দায়িত্ব আপনি তাই বলতে পারেন কিন্তু ফোনে যে আপনি বেশ জনের নাম বলবেন আপনাকে দেখেন আমি কিন্তু আরো আরো আমি অনেক অনেক কিছুর নাম বলতে পারতাম আপনাকে চাইলে আমি এই বলতে শুরু করতাম যে গত যদি এতজন মানুষ মারা যদি কাফেরদের এতজন মুসলিমদের আমি সংক্ষিপ্ত করেছি না রাহুল ভাই এই চিন্তার কোনো কারণ নয় আপনি আমাকে ফোন করেছেন আগে তবে তখন আমি খুব সংক্ষিপ্ত কথা বলেছি আলোচনা শেষ করতে দিলেন না 
আপনার সমস্যা হলো যে আশা করি আপনি আমাকে আমার আলোচনা শেষ করতে দেবেন আপনি সুরা মুমতাহিনের যে প্রসঙ্গ যে আয়াতটা বলেছিলেন সুরা মুমতাহিনা তারপরে সুরা কব আয়াতের ব্যাখ্যা দিলেন সুরা মুমতাহিনা দিয়ে কিন্তু আমরা কি আমরা কি ধারণা করতে পারি আমরা আটানব্বই নম্বর সুরা ছয় নম্বর আয়াত থেকে কাফের হওয়াটাই তাদের একমাত্র দোষ কাফের মানে কি ধর্ষক খুনি পাপাচারী সমকামি এটা না কাফের হওয়া মানে হলো যে আল্লাহ মানে মোহাম্মদ কে নবী হিসাবে যে মানে থাকে বলে কাফের হ্যাঁ আর আল্লাহকে যারা স্বীকার করে না তাদেরকে এক অর্থে কাফের তাদেরকে এক অর্থে কাফের বলে কিন্তু তারা নাস্তিক আর কোরআনে বলা হয়েছে কাফের যারা তারা আল্লাহকে স্বীকার করে যেমন সুরেশ ঝুমারে বলা হয়েছে তারা বলেছে যে আল্লাহ আল্লাহ নিজেই বলছে মানে আল্লাহ কোন মোহাম্মদ যে যারা মানে কোরআনে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের উপদেশ উপস্থ গ্রহণ করে তারা বলে আমরা শুধুমাত্র দেব দেবীর সন্তুষ্টির জন্যই এটা করি আমরা আল্লাহকে মানি এটা তারা স্বীকার করে তো সুতরাং যে ধর্ম শুধুমাত্র ওই ধর্মটা গ্রহণ না করার কারণে সবাইকে বলে পশুর কে অধম সে ধর্ম কিভাবে ধর্ম হয় আর একটা প্রসঙ্গ আপনি বলেছেন সুরা মুন তাহিনা যা একটা দিয়ে আপনি প্রমাণ দিলেন দেখেন আপনি অন্যটা একটা প্রশ্ন করে ফেলেছেন না আপনাকে থামতে হবে না দুইটা প্রশ্ন করে আপনি দুইটার উত্তর দিলেন সুরা মুন তাহিনা যা একটা আপনি বললেন সুরা মুন তাহিনার আয়াতটা নাজিল হয়েছে হলো আগে আর সুরা তহবার যে উনত্রিশ নম্বর আয়াত সেটাকে নাজিল হয়েছে পরে সুরা তহবা কোরআনের নাজিল থেকে সুরার দিক দিয়ে শেষ দিক দিয়ে চার নাম্বার সেখানে বলা হয়েছে অমুসলিমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ না করে আহলে কিতাবদের মধ্যে থেকে ইসলাম গ্রহণ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করো হয় ইসলাম গ্রহণ নয়তো জিজিয়া দেওয়া তাও কি সাধারণ জিজিয়া না কর জোরে সুতরাং আপনি আগেরটা আগে এবং পরেরটা এটা আপনার জানতে হবে কোন সুরাটা আগে কোন সুরা পরে বলে নেবা আচ্ছা আপনি যেটা মুমতাহিনার আয়তের আপনি যেটা জবাব দিতে গেলেন যে আগে পরে বা ইসলামী শরীয়তে যখন কোনো ফিক বা কোনো যখন মাসালা যখন বের করা হয় এটা সকলে আপনারা জানেন ঠিক আছে এটা সকলেই এটা সমস্ত ভাবেই জানেন আর পৃথিবীতে মুসলিমরা কোরআন হয়েছে ব্যাখ্যা কিভাবে নিয়েছে একদম সালাফ থেকে কোরআনে সুরা নিশ্চয় একশো পনেরো নম্বর আয়তাল্লাহ বলেছে যে কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যাটা কাদের কাছ থেকে নিতে হবে সাহাবর আদি আল্লাহ যেভাবে বুঝেছেন সেটা বাকার একশো সাঁত্রিশ নম্বর আয়া সাইনা মানু বি মুসলিম আমান তুমবিহি যে তুমি যদি তাদের মতো ইমান নেসো তাদের মতো হিজত প্রাপ্ত তবে তোমরা হিজত প্রাপ্ত হবে তো কোরআন এবং হাদিস আমরা যখন বুঝি তখন সালাফে সলেহীন যেভাবে বুঝেছেন সেইভাবে বুঝি তারা কেউ এই কথা এই আয়তের ভিত্তিতে বলেনি এই কথা আয়তের ভিত্তিতে কেউ বলেনি যে ইউদি খ্রিস্টান যারা আছে তাদেরকে হত্যা করতে হবে সুরা মাই রাখলেন আয়ত নম্বর একানব্বই একানব্বই আল্লাহ সাল্লা বলেছেন একাশি ধর্মের দিক থেকে সব জায়গায় তোমার বন্ধু রূপে পাবে তারা না তারা খ্রিস্টান এবং মানে খাপ দিকে পাবে মুস্তেক এবং ইহুদি তো আল্লাহ কিন্তু এখানে বলেছেন যে তারা ধর্মের মধ্যে থেকে এটা আছে এবং আল্লাহ বলে দিছে যে অনেক নাসারা আছে তারা অহংকারী নয় এবং তারা সত্য ত্যাগেও নয় তো আল্লাহ সাল্লা তালা এখানে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে থেকে ইহুদিদেরকে যেমন বাইবেল ও নালক প্রাপ্ত অনেক জায়গায় বলা হয়েছে একাধিকবার আপনি বলেছেন মাথিও তেরো অধ্যায় বারো অধ্যায় উনচল্লিশ চল্লিশে এবং ইহুদিদের ইতিহাস যদি ঘেটে দেখা যায় যে তারা বর্বর ছিল এটা সকলে জানে এইখানে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছে খ্রিস্টানদেরকে মধ্যে আলোচনা করে ভাগ করছে সেটা মাইদা থেকে আপনাকে বললাম যে অনেকজন আছে খ্রিস্টান আছে যারা মুমিন তারা সত্য থাকে নয় আবার অনেকজনকে বলা হয়েছে তারা মুসলেক একবারও বলা হয়নি এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে সিরিক স্থাপন করেছে তাফের তাফের হচ্ছে তারা যারা সত্য ত্যাগ করেছে সত্য জানা বোঝার পরে যারা পরিত্যাগ করেছে তাদেরকে কাফের বলা হয় সত্য জানা পরে কারো কাছে সত্য পৌঁছালো না কিন্তু সে সেটাকে আমল করছে না তাকে কাফের বলা হয় না ইসলামে সেটাই কি কাফের বলা হয় যে সত্যকে জানার পরে অস্বীকার করছে অমান্য করছে সেই সত্যটা কি সেই সত্য আপনার কোরআন এবং হাদিসের বা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে সত্য জানার পরে যারা অস্বীকার করছে যারা মানে জানছে স্পষ্ট হবে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সম্পর্কে এবং আল্লাহ যে শান মর্যাদা যেগুলো আছে সেগুলো মানে পরিপন্থী কাজ করছে জানার পরেও এরা হচ্ছে স্পষ্টভাবে 
মানে কাছের আর এই কথাটা বাইরে এই কথাটা শুধুমাত্র কোরআনে নাই এই কথার ব্যাখ্যা আপনি হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ অথর বেদ কাণ্ড নম্বর বারো সত্তর পাঁচ মন্ত্র নম্বর বাষট্টিতে স্পষ্ট স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কমেন্টারিতে স্পষ্ট লিখে আছে তু বেদ নিন্দুক্ত কাঠ ডাল ফাট ডাল চির ডাল জ্বালা দে ভাষণা কর দে পরিষ্কার হচ্ছে যে বেদকে নিন্দা করে ঈশ্বরের নিন্দা না বেদকে যে নিন্দা করে এখানে হিন্দুরা ব্যাখ্যা নিয়েছে তারা বলছে বেদকে নিন্দা মানে বেদের যে সত্যতা আছে তার জানার পরে যারা নিন্দা করছে তাকে তুই কাঠ ডাল কেটে ফেল তারপরে কেট কাটলে মানে চিড়ে ফেলতে হবে চিড়লে হবে না তাকে আগুন দিয়ে পুড়ে দিতে হবে আগুন দিয়ে পুড়ে খেলতে না ভস্ম করে উড়ে দিতে হবে পানিতে ভাসে দিতে হবে বাইবেল বুক অফ ডিটোনমি বাইশ অধ্যায় তিন চার পাঁচ পরপর অনুচ্ছেদে বলেছে যারা ঈশ্বরে নিন্দা করে তাদেরকে রাস্তাতে ঝোল ঈশ্বরে নিন্দা করে তাদেরকে রাস্তাতে ঝোল